இதில் வந்து விடோ ப்ரீடிங்லாம் நிறையா இருக்குது அதாவது இதுதான் நாங்கள் செடி வாஷ் பண்ணிட்டு இந்த இதில் அப்படியே தனித்தனியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதான் புது விடோவில் இதான் இப்போ ஸ்பெஷல் நல்லா போயிட்டு இருக்கும் இதுவும் நல்ல செடி என்ன பர்பஸுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆ வேல் டைல் பேபி பிங்க்குன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ சப்போஸ் எங்களுக்கே வந்து க்ரீன் எல்லோ ஸ்டாக் காலியாகிடுச்சு கல் இது பயங்கரமாக இருக்குன்னு சொல்கிறது இந்த ரெட் கலர் தான் அப்படிங்கிற இடத்துல செட்டில் ஆகிறதுக்கு ஒரு டைம் கொடுக்கணும் இப்போ ஃபீமேலாக போட்டோம்னா ஒன்றும் எப்படி ஏஞ்சல் பார்த்தீங்களோ அந்த தடவை நாங்கள் கௌராமி ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஃபீமேல் மேல் ஃபீமேல்னு போட்டிருப்போம் ஒரு தொட்டியில் வந்து நெக்ஸ்ட் எயிட்டி நாற்பத்தெட்டு டப்பாவும் முட்டை வைக்கணும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது போடுவோன்னா மூணு ஃபீமேல் ஹலோ மைடியர் ஆஃபீஸ் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பின்னாடி பார்த்தா உங்களுக்கு செட்டப் வந்து நம்ம சேனலில் வந்து வீடியோ பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஜேபி அக்வாட்டிக்ஸோட ஃபார்ம் கூட வந்திருக்கோம் ஸோ லாஸ்ட் டைம் வந்து அவரோட ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வீடியோ நம்ம போட்டிருப்போம் ஸோ டெட்ரா வெரைட்டிஸை பற்றி நம்ம நிறைய கவர் பண்ணியிருப்போம் ஸோ எப்படி வந்து ஃபிஷ்ஷை வந்து சயின்டிஃபிக் வேல வந்து ப்ரீட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து பிரதர் ஷேர் பண்ணியிருப்பாரு ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெட்ரா கலர் வீடோட பீடிங்க தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் டைம் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் பிரதர் வந்து ஜூன் ஜூலைக்கு மேலே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான கட்ரி வெயில் ஸோ அந்த டைம் வந்து பீடிங்கை பற்றி போட முடியாது பட் இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு டெம்பரேச்சர் எல்லாமே ஸ்டேபிள் ஆகிடுச்சு ஸோ இன்னைக்கு வந்து பிரதரை மீட் பண்ணி எப்படி ப்ரீட் பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ நம்ம சேனலில் போட்டுட்டு இருக்கோம் அக்காரியம் கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிதான் நம்ம சேனலை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் ஜெபி பிரதர் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ ஸோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு மீட் பண்றோம் போன வாட்டி நான் ஃபார்ம் வரும்போது டெட்ராஸ பத்தி கொஞ்சம் சொன்னீங்க அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம ரெண்டு பார்த்தா வீடியோ போட்டிருந்தோம் அது ஓரளவுக்கு நல்லா ரீச் ஆயிருக்கு ஸோ அதனால நீங்க லாஸ்ட் டைம் சொன்னீங்க இந்த மாதிரி டெட்ராஸ் பீடிங் வந்து ஜூலை மாசத்துக்கு மேல வாங்க ப்ரோ சொன் அப்பா வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னு சொன்னீங்க கரெக்டா நான் வந்துட்டேன் இந்த வாட்டி வந்து பீடிங் பத்தி நிறைய பேச போறோம் சொல்லுங்க ப்ரோ ஓகே இந்த தான் லாஸ்ட் டைம் நீங்க வந்தப்ப மே மந்த் சம்மர் சீசன் அப்படின்னால ப்ரீடிங் ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ ப்ரீடிங் எப்படி நாங்கள் எங்கள் இதில் வந்து எப்படி பண்ணுறோம் இதில் வந்து விடோ ப்ரீடிங்லாம் நிறையா இருக்குது அதாவது ஒரு ஃபீமேலு ரெண்டு மேலே வச்சு தனியாக ஒரு டேங்கில் கூட வைப்பாங்க இல்லை வந்து குட்டி ஹாப்பா வள மாதிரி பண்ணி அதில் கூட விடுவாங்க இல்லை மொத்தமாக வந்து ஒரு முப்பது ஃபீமேலு நாற்பது ஃபீ மேல் அப்படின்னு போட்டு ஒன்றாவும் விடுவாங்க நாங்கள் ஆனால் அப்படி பண்ணாமல் குட்டி குட்டி டப்பாவில் வந்து எப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் எங்கள் ஃபார்மில் விடோ ப்ரீடிங் எப்படி நடக்குது அப்படின்றத பற்றி நான் சொல்கிறேன் இதை பார்த்துட்டு மக்கள் வீட்டில் கூட ஈஸியாக பண்ணலாம் ஏன்னா அது குட்டி டப்பு எல்லாமே வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு பண்ணுற மாதிரி தான் நாங்கள் பட் ஆனால் நாங்கள் கொஞ்சம் கமர்ஷியலாக பண்ணுறதுனால எல்லாம் கொஞ்சம் யூனிஃபார்மாக எங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இதை இந்த பக்கெட்ஸ்லலாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தான் இதுதான் ப்ரீடிங் ஸ்டப்பா டப்பு ஓகே சும்மா அது இது பா ஒரு சாம்பிளாக காட்டுறேன் ஸோ இதில் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்ஓ வாட்டர் இருக்கு ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஒரு நாள் முன்னாடியே ஸோ கொஞ்சம் வாட்டர் இல்லை வந்து எல்லாம் செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் முன்னாடியே இங்கே செட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த டப்பில் வந்து என்னென்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரீடிங்க்கு முக்கியமான தேவை வந்து செடிகள் ஃபஸ்ட்டு செடி போட்டுருவோம் செடி வந்து அந்த ஃபாக்ஸ் ஸ்டைல் தான் ஃபாக்ஸ் ஸ்டைல் வந்து நாங்கள் முன்னாடியே ப்ரீடிங்க்கு முன்னாடியே நல்லா வாஷ் பண்ணி எப்சம் சாட்லலாம் டிப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருப்போம் ஏன்னா அதனால் எதுவும் மீன்களுக்கு எதுவும் நோய் வரக்கூடாது ஸோ இந்த பேரசைட் வரக்கூடாது வரக்கூடாது முன்னாடியே ரெடி பண்ணி வச்சுருவோம் அதை வந்து எல்லா டப்ளையும் இப்போ போட போகிறோம் ஸோ அது போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேல் தான் விடணும் அதுக்கப்புறம் தான் மேல் விடணும் ஃபீமேல் கொஞ்சம் செட்டில் ஆன பிறகு அதுக்கப்புறம் மேல் விடுவோம் டே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கணும் இப்போ அந்த செடியை பற்றி சொன்னீங்களா ம் செடி இப்போ இது நல்லா பாருங்கள் அதாவது பாருங்கள் ஒவ்வொரு இலையும் நல்லா தனித்தனியாக தெரியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எந்த இலையும் இப்படி ஒட்டி எதுவும் இல்லாமல் தெரியும் தீலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட்டு தெரியும் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நாங்கள் செடி வாஷ் பண்ணிட்டு இந்த இதில் அப்படியே தனித்தனியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரித்து வச்சுருவோம் ஸோ அப்போ
செடி என்ன பர்பஸுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கை வந்து இது வந்து விடோ வந்து எப்படின்னா எக்கை வந்து ஸ்கேட்ரு பண்ணும் ஓகே இது இப்போ எப்படி பீட்டாஸ்லாம் வந்து எக்கு வந்து மேலே கூடு கட்டி வைக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குல்ல ஸோ இது அப்படி கிடையாது இது ஃபீமேல் வந்து எக்கு ஸ்கேட்ரு பண்ணிட்டே போகும் மேல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது கூடயே வந்து மில்ட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டே போகும் அதாவது ஸ்போம் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டே போகும் ஸோ எக்கு ரொம்ப ஸ்கேட்ரு ஆகிடுச்சுன்னா அப்புறம் மில்ட்டு கரெக்டாக ஸ்ப்ரே பண்ண முடியாது ஸோ இது மாதிரி செடிகள் இருக்கனால இந்த இந்த மாதிரி இடையிலக்குள்ளே போயிட்டு அந்த எக்கு மாட்டிக்கும் ஸோ அதனால் மில்ட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணுறப்ப அது ஈஸியாக இருக்கும் ஹேச்சிங் நிறையா ஹேச்சிங் இதாகும் அந்த ஒரு ரீசனுக்கு தான் செடி போடுறோம் எங்களுக்கு இங்கே வந்து கொஞ்சம் ஃபாக்ஸ்டைல் ஈஸியான ரிசோர்ஸஸாக இருக்குது கிடைக்கிறதுக்கு அதனால் நாங்கள் ஃபாக்ஸ்டைல் போடுறோம் உங்களுக்கு ஹைட்ரலா அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் டக் வீடை தவிர மற்ற எல்லா பிளான்ட்டும் போடலாம் ஃப்ளோட்டிங் பிளான்ட் இப்போ நீங்கள் இதை கவனிச்சிருப்பீங்க அந்த டப்பாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த இலையும் உதிர்ந்துருக்காரு ஆமாம் ஆமாம் க்ளீனாக இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஆ அதனால் என்னென்னா இதில் வாட்டர் குவாலிட்டி எந்த இதுவும் பாதிக்காது ஓகே இப்போ நம்ம வெளியில் எல்லா இடத்துல வந்து செடி எடுத்து வந்து போட்டால் சில டெட் செடியெல்லாம் இருக்கும் டெட் லீஃப்லாம் அப்படியே ஒரு மாதிரி அதனால் அந்த பிரச்சனை இல்லாதனால தான் அந்த முன்னாடியே ஒரு நாள் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் இப்போ அப்படியே நம்ம பேரண்ட்ஸ் டாக் போய் பார்க்கலாம் வரும் இதுதான்ஸ்டாக் இது ஃபுல்லாக வந்து ஃபீமேலு கீழே இருக்கிறது அப்படியே மேல் மேல் ஃபீமேல் தனியாக பிரித்து வச்சுருவோம் எப்பொழுதுமே லாஸ்ட் டைம் அந்த டப்பில் போட்ட மாதிரி ஆ ஆமாம் ஆமாம் லாஸ்ட் டைம் நீங்கள் எல்லாம் டப்பில் பார்த்துருப்பீங்க அது வந்து வெயில் காலன்றதுனால டப்பில் உள்ளே பெருசாக தான் போட்டோம் டப்பில் வந்து கெப்பாசிட்டி ஆயிரம் லிட்ரு ஸோ வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் ஹீட் ஆகாது அதெல்லாம் போய் போட்டோம் இப்போ வெயில் காலம் கம்மி ஆகிட்டனால இப்போ டேங்க்குக்கு மாற்றிட்டோம் இப்போ டேங்க்கு மாற்றுறதுனால எங்களுக்கு என்னென்னா எங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து கவனிக்க முடியும் மீன் எப்படி இருக்குது ஆக்டிவாக இருக்கா எதுவும் சிக்கு இருக்கா அப்படின்னு நல்லா இருக்கு <laughs> 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 சன்லைட் இருக்கனால நம்ம நேக்கட் ஐல நல்லா தெரியுது ஓகே சோ இதெல்லாம் குட்டியா bro ஆ இதெல்லாம் இல்ல இதெல்லாம் பேரண்ட் ஸ்டாக் மேல் ஓகே மேல் எப்பவுமே குட்டியா தான் இருக்கும் ஆ இதோட இன்னும் ஒரு half an inch தான் வளரும் மேல் ஃபெமேல் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் ஓகே இது வந்து சோ green yellow ம் இது green yellow அங்க yellows இருக்கும் yellows தனியா வச்சிருக்கேன் ஆ ஏன்னா ஏ க்ரீன் எல்லோ தான் என்கிட்ட பேரண்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா மக்கள் வந்து க்ரீன் எல்லோ தான் அதிகமாக விரும்புகிறாங்க மற்ற கலர்ஸை விட அதிகமாக கேட்குறது க்ரீன் எல்லோ தான் க்ரீன் எல்லோ ரெட்டு எந்த கலர் மோஸ்ட்டாக டிமாண்ட் ஆகும் டிமாண்ட் க்ரீன் எல்லோ தான் ப்ரோ க்ரீன் க்ரீன் எல்லோ ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ கடைக்காரங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குறதும் சரி மற்ற கலர்ஸ் வந்து ஒரு ஐநூறு கொடுத்தோம் அப்படின்னா க்ரீன் வந்து ஒரு ஆயிரம் கொடுப்போம் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ரேஷியோவில் தான் எப்பொழுதுமே க்ரீன் எல்லோன்றது டிமாண்டாக போய்கிட்டே தான் இருக்குது அப்படி மூவ் ஆகிட்டு ஆ க்ரீன் எல்லோ தான் ரொம்ப அட்ராக்ஷனாக இருக்குது இப்போ சப்போஸ் எங்களுக்கே வந்து க்ரீன் எல்லோ ஸ்டாக் காலியாகிடுச்சு 
மற்ற கலர் இருக்குனாலே மூவ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் க்ரீன் எல்லோ இல்லாமல் எப்படி வாங்குறது அப்படின்ட்டு அப்படியே அந்த சைடு பின்னாடி வந்தீங்கன்னா மற்ற ரெட்டு பர்பிள் அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாமா ஆ அதெல்லாம் இது வந்து இன்னொரு செட்டு அதே ஸ்ட்ரைப்டில் வந்து இன்னொரு செட்டு இதாக இருக்கும் ஆ செட்டு செட்டாக ஒரு வாரம் இது ப்ரீடிங் பண்ணால் அடுத்த வாரம் இது போடுவோம் ஆ ரெஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் எப்படியும் ரெஸ்ட் விட்டுருவோம் பேபி பிங்க்னு சொல்லுவாங்க இந்த கலரை அப்புறம் ப்ளூ சூப்பராக இது வந்து பர்பிள் பிரிச்சிருக்கும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அதில் வந்து ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது வந்து அந்த ஒயிட் கலர் வந்துடும் ஒயிட் கலர் ஒயிட் கலர் வரும் ஓ அதான் எப்போயும் அந்த ஒயிட் கலர் இருக்கா ஆ ஒயிட் கலர் வந்து வந்துடும் மீதி ஒரு ஐநூறில் ஒரு ஒன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி வந்து ஒயிட் கலர் வந்துடும் மீதி வந்து ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி அந்த அந்த ரேஞ்ச் தான் நம்ம என்ன கலர் ப்ரீட் பண்ணுறோமோ அந்த கலர் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் இப்போ வந்து ஒயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே ரே ரேட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஆமாம் ஏன்னா அது வந்து ஒயிட் வந்து இப்போ வந்து கலர்ஸ் வந்ததுனால மக்கள் வந்து ஒயிட் விரும்புறது இல்லை அதனால் என்ன <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் அது பின்னாடி இருக்கிறது ஆல்பினோ ஆ ஓகே ஆல்பினோ ப்ரோ இது எல்லாமே மேல்ஸ் தான் இது எல்லாமே மேல்ஸ் தான் இப்போ பர்టిక్యులர் பாத்தீங்கன்னா அந்த நோட் பபிள் மெஸ் கட்டி இருக்கு ப்ரோ ஆமா மத்த மேல்ஸ் கிட்ட வராம இது பயங்கரமா டாமினேட் பண்ணுது ஆல்பா வருது ஆ அப்படினே சொல்லலாம் அந்த குரூப்ல இது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஆமா மத்த இத இது பண்ணா இன்னொன அது வந்து எப்படி சொல்றது ஃபீட் அதிகமா எடுக்கிற மீனோஸ் தான் இப்ப ஃபீட் கும்பல நாங்க ப்ளட் வார்ம்ஸ் போட்டா அதிகமா சாப்பிடுறது இதுதான் சோ மத்த மீன்கள் அதிகமா சாப்பிட கூடாது டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்கு புதுசாட்டும் அஞ்சு தொட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செட்டாக மேல் ஃபீமேல் மேல் ஃபீமேல்னு போட்டிருப்போம் ஒரு தொட்டியில் வந்து நெக்ஸ்ட் பேட்சுக்கான பேரண்ட் எடுத்து ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஸோ அப்படி தான் இங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகிட்டுருக்கு ஓகே இப்போ வந்து மேல் ஃபீமேல் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் இப்போ வந்து அந்த பக்கெட்டை காட்டுங்க இப்போ இதுவும் இந்த இதையும் அப்படியே பக்கத்து பக்கத்தில் காட்டுங்க சாரி இது ஃபீமேல் கரெக்டாக ஆ இது ஃபீமேல் இது பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் இந்த இது பாருங்கள் வயிறு எவ்வளோ பெருசாக பாருங்கள் ம் வயிறு இருக்குது இது வந்து பிங்க் கலரு இது மேலில் நான் ஒரு பிங்க் பிடிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது ஆமாம் இதாக இருக்குது இந்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேல் உள்ள விட்டுடலாம் நாங்கள் என்ன ரேஷியோவில் போடுவோன்னா மூணு ஃபீமேல் பிங்க்கில் ஒன்று நீ பிங்க் ரெண்டு மூணு ஸோ பிங்க் ஃபீமேல் போட்டோம் ஸோ ஒரு ஒரு கலராக போடுறீங்க ஆ ஓகே பண்ணுறீங்க 
மிக்சடாக போட்டால் என்னென்னா சில டைம் வந்து கலர் வந்து ஒரு மாதிரி டல் கலராக வந்துடும் ஓகே அந்த ஒரு இதனால் ஸோ பிங்க் எல்லாம் போட்டிங்க ம் அடுத்து ரெட்டு இப்போ ப்ளூ போடுவோம் அடுத்து வந்து பேப்பிள் போட்டு போட்டாச்சு போட்டாச்சு அடுத்து மேல்ஸ் வந்து போடுறதுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் மாதிரி கேப் போட்டுட்டு அந்த டேங்க்ல செட்டில் ஆகட்டும் ஒரு <laughs> 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 அதெல்லாம் வீடியோவில் எல்லாத்துலையும் கவர் பண்ண முடியாதனால ஒரு சாம்பிள் செட்டாக இது ஒன்று காட்டுறேன் இது இப்போ ஃபீமேல் போட்டாச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ மேல் அதே மாதிரி போட்டுடலாம் ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு போட்டிருந்தோம் மூணு ஃபீமேல் ஒவ்வொரு டப்ளியும் மூணு ஃபீமேல் மேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு போடுவோம் ஒவ்வொரு டப்ளியும் ஃபஸ்ட்டு இந்த டப் போயிடலாம் மேல் நம்ம முன்னாடியே காட்டுறப்ப ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் கம்பேரட்டிவ்லி அது மாதிரி இதுக்கு பிரீடிங் செட்டப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்ரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஓ வாட்ரு நார்மல் க்ரௌண்ட் வாட்ரு கிடையாது ஏன்னா டெட்ராஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு சாஃப்ட் கிட்டத்தட்ட சாஃப்ட் வாட்ரு தான் சாஃப்ட் வாட்ரு ஃபிஷ் ஸோ அதனால் இதுக்கு வந்து ஆர்ஓ வாட்ரு ப்ரீடிங் டைம் மட்டும் ஆர்ஓ ஆர்ஓ வாட்ரு கொடுக்குறோம் அப்புறம் எக்கு லே பண்ணதுக்கப்புறம் ஹேட்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து க்ரௌண்ட் வாட்ருக்கு மாற்றிடுவோம் அடுத்து எல்லோ பர்பிள் ஸோ இப்போ போட்டாச்சா இப்போ போட்ட பிறகு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் இப்போ வெயில் வந்து பட்டுக்கிட்டு இருக்கும் அப்புறம் வந்து நைட் ஆனோடனே இருட்டாக இருக்கும் திருப்பி காலைல வெயில் ஆகும் ஸோ இதனால் என்ன பண்ணுவோம் இந்த தெர்மக்கோல் மூடி வச்சு அப்படியே ஃபுல்லாக மூடிட்டு அங்கே ஒரு க்ரீன் ஷீட் பார்ப்பீங்க அந்த க்ரீன் ஷீட் வச்சு மேலே கவர் பண்ணிடுவோம் நாங்கள் முடித்தோடனே நம்ம கவர் பண்ணலாம் இது எதுக்கு கவர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் அதுக்கு வெளியிலேருந்து அதுங்களுக்கு வந்து மீன்களுக்கு தெரியக்கூடாது வெளியிலேருந்து இப்போ டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணால் மீன்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரீடிங் போட்டு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நாங்களே இந்த ரூமுக்கு வந்து நாளை காலையில் தான் வருவோம் ஏன்னா நம்ம நடக்கிற தரையில் இருக்கிறனால நம்ம நடக்கிற அதுவும் கூட மீனுக்கு வந்து டைரெக்டாக பாதிக்கும் ஸோ அதனால் எல்லாத்தையும் வச்சு மூடிட்டு சன்லைட்டோ வேறு எதுவுமே இதாகாமல் பண்ணிட்டா எக்லே ஸ்டார்ட் ஆகிற டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேன் செட்டில் ஆகிட்டு இங்கே செட்டில் ஆகிறதுக்கே ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகும் மீன் எந்த ஒரு என்விரான்மெண்ட் புதிய என்விரான்மெண்ட் போனாலும் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் மினிமம் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஸ்பேனிங் நடக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங் நடக்கும் ஏர்லி மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் அந்த டைமில் நடக்கும் ஒரு எயிட்டுக்குள்ளே அதெல்லாம் முடிஞ்சோம் ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து பேரண்ட் அப்படியே ரிமூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஸோ ஒரு டப்பில் எவ்வளோ இது பார்க்கலாம் 
ஒரு டப்பில் எவ்வளோ எதிர்பார்க்கலான்றீங்களா நான் ஒரு ஃபீமேல்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த மூணு விட்றனால அறநூறு எக்ஸ் வந்து வரும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் ஓகே ஸோ கைஸ் இப்போ வந்து ஜேபி இன்னும் கொஞ்சம் மேல்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல்ஸை பிரித்து போட்டுகிட்டு இருக்காரு ஸோ எவ்வளோ டப்பு ப்ரோ இருக்கு இங்கே ஃபுல்லாக நாற்பத்தி எட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் டப்ஸ் இருக்கு ஸோ இது ஒரு ப்ராசஸ் தான் ஒன்று ஒன்றா இது பண்ணி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பண்ணுறாரு ஸோ என்ன ப்ரோ ரொம்ப நேரமாக போட்டுகிட்டே இருக்கீங்க ஆ நாற்பத்தெட்டு டப்பா வந்து மேல் ஃபீமேல் போட்டுக்கிட்டுருக்கு ஓகே ஃபீமேலாம் போட்டு முடிச்சாச்சு மேல் போட்டுக்கிட்டுருக்கு ஸோ இதில் இவ்வளோ டைம் கன்சியூம் பண்ணி தான் பண்ணுறீங்க கரெக்டாக நானும் ரொம்ப நேரமாக பார்த்துட்டு இருக்கேன் கை ஸோ இது அவ்வளோ ஈஸியான வேலை இல்லை இவ்வளோ டப்ஸையும் வந்து செக்ரிகேட் பண்ணி கரெக்டான பேரை போடுறது கரெக்டான ப்ரோ ஆ ப்ரோ ஸோ ஃபைனலாக எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு யா இப்போ சொல்லுங்கள் ஓகே இப்போ எல்லாம் போட்டோம் இப்போ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வெளியில் எக்ஸ்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே உள்ள அந்த தெர்மகோல் ஷீட்டை வந்து மேலே அப்படியே கவர் பண்ணிடுவோம் கவர் பண்ணிட்டு ஒரு க்ரீன் ஷீட் வச்சு மூடிடுவோம் ஸோ வெளியில் நாளைக்கு சன்லைட்டோ இல்லை இப்போ சன்லைட் கொஞ்சம் இருக்குது ஸோ அந்த சன்லைட் போகிறது எல்லாமே அதுங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகும் கண்டிப்பாக ஏன்னா அதுங்க செட்டில் ஆனோ செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்பேன் பண்ணோம் இவ்வளோ வேலைகள் இருக்கிறனால அதுங்களுக்கு காமாக ஒரு இடம் கொடுக்கணுன்றதுக்காண்டி மூடிடுவோம் ஆனால் ஏரேஷன் எல்லாமே இருக்குது மூடினா ஃபுல்லாக அப்படி ஏர் டைட்டாலாம் மூட மாட்டோம் கேப் இருக்கும் அந்த ஏரேஷன்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கனால அதுங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அமே இந்த காலையில் மார்னிங் வந்து ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் போல் எக் லே பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே மேல் ஃபீமேல் வந்து தனியாக பிரிச்சிருவோம் பிரிச்சுட்டு ஒரு மூணு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வெளில வந்துடும் ஒரு ஃபோர்த் டே இல்லை ஃபிஃப்த் டே வந்து ஃபீட் எடுக்கிற மாதிரி ரெடி ஆகிடும் இப்போ மூடிடலாமா அதை பார்ப்போம் ஒயர் சிக்கிக்க போகுது இப்போ எல்லாம் மூடிட்டோம் செட் ஆகிடுச்சு ஓகே எல்லாத்தையும் நாற்பத்தெட்டு தப்பு மூடியாச்சு அப்புறம் ஆ மூடியாச்சு அடுத்து வந்து நம்ம அந்த க்ரீன் ஷேட் எடுத்து அப்படியே மூடிடுறோம் ஓகே சரி ஓகே சரி ஓகே இதில் அப்படியே மூடிடுவோம் ப்ரைஸ் வந்து பிரதர் வந்து அந்த க்ரீன் இதுவா அப்புறம் அது கிளாத்தா ஓகே ஸோ அதெல்லாம் போட்டு போடப்போகிறாரு ஸோ பார்க்குறதுக்கு நம்மளோட சிம்ப் செட்டப் சிம்பிளாக இருக்கும் ஆனால் ஒன்றுலேயும் வேலை ஜாஸ்தி ஸோ இதுக்கு போட்டாச்சு இப்போ இதுக்கு போட்டுட்ருக்காரு போட்டு மூடியாச்சு நல்லா இது எப்போ போல் திருப்பி எடுப்பீங்க ஏர்லி மார்னிங் ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் போல் எயிட் ஓ கிளாக் போல் இருக்கும் <laughs> 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 அல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டூ அந்த டப்ஸ் வந்து கிளே பண்ணிடும் மீதி வந்து ஒரு சிக்ஸ் செவன் எப்போதுமே ட்ராப் ஆகிறது உண்டு தான் ஸோ கைஸ் வீடியோ எந்தக்கு வந்தாச்சு பிரதர் வந்து இவ்வளோ நேரம் நிறைய விஷயங்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு டைம் எடுத்து ஷேர் பண்ணார் இது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப நன்றி ப்ரோ ஸோ உங்கள் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக பயங்கரமாக ட்ரெண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அதனால தான் வந்து அடிச்சு பிடிச்சி வந்துட்டேன் இந்த வீடியோ எல்லாம் உங்களோட எடிட்டிங் ஸ்கில் தான் காரணம் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் நீங்கள் டைம் எடுத்து நாங்கள் நீங்கள் வீடியோ எடுக்கிறப்ப ஒரு மாதிரி இருந்தது நான் யூடியூப்ல பாக்குறப்ப நல்லா இருந்தது அண்டர் வாட்டர் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் நான் இங்க பாக்கல அதான் யூடியூப்ல பார்த்தப்ப செம்மையா இருந்தது நல்லா இருந்தது உங்க எஃபர்ட் உங்க டைம் அந்த வெயில் எனக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஏன்டாவே இருந்து அது யதார்த்தமா தான் பார்த்தோம் அதிகமா வியூ ஆனது அதான் இன்னொன்று வந்து பார்த்தா நீங்கள் எனக்கு பயங்கரமாக தொப்பையாக நினச்சிட்டீங்க ஃபுல்லாக வேறு செம்ம பார்த்தீங்க இல்லை அன்றைக்கி வெயில் பயங்கர வெயில் அன்றைக்கி ரொம்ப எஃபர்ட்டு ஸோ அது முதல்ல நன்றி உங்களுக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ லாஸ்ட் வீடியோலேயே வந்து நீங்கள் வீடியோ பார்த்து நிறைய பேர் ரீட்டெயிலுக்கு அதாவது வீட்டில் வளர்க்குறவங்க கேட்டிருந்தீங்க 
ஸோ அப்போ கொடுக்க முடியாமல் போச்சு நாங்கள் வெறும் ஹோல்சேல் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஓகே ஸோ இனிமேல் வந்து நீங்கள் கேட்குறதுனால வந்து ரீட்டெயிலும் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா ஸோ வந்து இதுக்கு வந்து மினிமம் ச மினிமம் குவான்டிட்டி அந்த மாதிரிலாம் அவ்வளோ எதுவும் கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் வாங்கிக்கலாம் ஆனால் ஷிப்பிங் சார்ஜ்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ ஒவ்வொரு ஊருக்கும் நாங்கள் அனுப்புகிறப்ப ஒரு ஷிப்பிங் சார்ஜ் இருக்குது அந்த ஷிப்பிங் சார்ஜ் உங்களால் பே பண்ண முடியும் நீங்கள் எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னா மினிமம் ஆர்டர் நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் கொடுக்கலாம் பத்து மீன்லேருந்து எவ்வளோ வேணால் நீங்கள் வாங்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அது உங்கள் விருப்பம் ஸோ அது ஒன்று நான் சொல்லிக்க ஆசைப்பட்றேன் ரெண்டாவது வந்து இப்போ மீனை பற்றி நிறையா வீடியோஸ்லாம் இப்போ பார்க்குறீங்க இப்போ கார்த்திக் அவங்க இதுலேயே பார்த்துருக்கீங்க அப்போ நிறையா யூடியூப்ஸ் பார்ப்பீங்க அதே மாதிரி நான் ஆடியோ ஃபார்மேட்டில் வந்து மீனை பற்றி நிறையா பேசியிருக்கேன் ஸோ அது வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ எப்படி குக்கு எஃப்எம் அந்த மாதிரிலாம் வந்துருக்குல்ல ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் எந்த மியூசிக் ஆப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஸ்பாட்டிஃபையாக இருக்கலாம் அமேசான் மியூசிக்காக இருக்கலாம் எதில் போய் நீங்கள் பார்த்தாலும் ஜேபி அக்வாட்டிக் ஸ்டாக் ஷோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்லேயே உங்களுக்கு வரும் நான் வந்து ஒவ்வொரு மீனை பற்றி சும்மா ஒரு அக்வாரியம் எப்படி வளர்க்கணும் எப்படி ஃபீடு பண்ணணும் ஸோ அது மாதிரி என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆ சார் ஒரு ஒரு ப்ரீட்ராக இல்லாமல் ஆ சார் ஒரு ஹாபியஸ்ட்டாக நான் அது வந்து என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் வேணால் உங்கள் லிங்க்கு தீயில் கொடுக்க சொல்கிறேன் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் இப்போ கேட்டு பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் அண்ட் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பொறுமையாக பார்த்துட்டு இருந்ததுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி அண்டு முக்கியமாக கார்த்திக் ஆஃபீஸை மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஏன்னா வீடியோவில் பார்க்குறதோட பேக் ஹேண்டில் அவர் பயங்கர எஃபர்ட் போட்டுகிட்டு இருக்கிறாரு ஸோ சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஹோப் வந்து அவர் நிறையா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட் கொடுப்பாரு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் அடுத்த ஒரு இன்னொரு ஒரு சந்தர்ப்பில் நம்ம மீண்டும் சந்திப்போம் கார்த்திக் இன்னும் சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கிறோம் ஸோ அண்டில் தென் பை ஃப்ரம் கார்த்திக் அண்ட் ஜெபி பை பை அதுதான் லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு எல்லாம் நிறைய பேர் ரீட்டெயில் ஆர்டர்ஸ் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் நான் வீடியோலே சொல்லியிருந்தேன் ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ஃபேன் ஆஃப் பண்ண மறந்துட்டோம் அது ஒன்றும் ஆகுது பிரச்சனை இல்லை ஷோரா நான் இந்த டேக் இல்லை போன வீடியோ நீங்கள் கேட்ட கேள்வியிலேருந்து அப்படியே கட் எடுத்துட்டுலாம் ஓகே